ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் நிகழ்வுகளை ரொம்ப ஆழமாக கவனிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாளைக்கு பல நூறு நிகழ்வுகள் நடக்கு அதில் ஏதாவது இரண்டு மூன்று விஷயங்களை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம வீடியோவில் பேச முடியும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அதிகமான பேரும் அதிகமான டாபிக்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஒரு நண்பர் சிக்கன் மேக் பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆக்சுவலி அது பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் பதிவு செஞ்சாச்சு இன்னொரு நண்பர் யூடியூபில் தமிழில் பேசும் சைனீஸ் பெண்களால் இந்தியாவுக்கு ஏதாவது ஆபத்து உண்டா என்ற டாபிக்கில் பேச சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க கண்டிப்பாக பேசுவோம் ஆனால் சுருக்கமாக அதற்கு பதில் சொல்லணும்னா அதனால இந்தியாவுக்கு ஆபத்து உண்டு அது எப்படின்னு சொல்லணும்னா அது ஒரு பெரிய பதில் எனவே கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ அதை பற்றியும் பதிவு செய்வோம் ஜெய்பீம் திரைப்படம் பற்றி ஒரு நண்பர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காப்ல அந்த திரைப்படத்தின் களம் கதை அவர்களது ஆதங்கம் அப்படின்னு எனக்கு எந்த சிக்கலுமே கிடையாது ஆனால் சமீபமாக தமிழ் திரைப்படங்களில் வன்முறைகளை சித்தரிக்கப்படும் அணுகுமுறையில் எனக்கு ஒரு பெரிய தீரா கோபம் உண்டு சூர்யா போன்ற நடிகர்கள் அவர்களது படத்தில் வன்முறையும் சரி மெலங்கலிக் எக்ஸ்பிரஸிங் பென்சிவ் சேட்னஸ் லெமன்டேஷன் போன்ற காட்சிகளை சித்தரிப்பதில் மிகவும் பொறுப்பான நடிகராக இருக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வேண்டுகோள் உண்டு அதை நான் தனிப்பட்ட முறையில் கூட நடிகர் சூர்யா அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரரை போற்று போன்ற படத்தில் ஒரு சில சோக காட்சிகளை ஆடியன்ஸ் இன்வால்மெண்ட் என்ற பெயரில் கொடூரமான காட்சிகளாக படம் பிடித்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது அதுவும் ஒரு வகையான வயலன்ஸ் என்பதை நம்மை பலரும் மறந்து விடுகிறோம் கண்டிப்பாக அது போன்ற காட்சிகளை சூர்யா அவரது வீட்டு சிறு குழந்தைகளை பார்க்க அனுமதிக்க மாட்டார் அவர் அனுமதித்தாலும் அந்த வீட்டு அரசி ஜோதிகா அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அப்படியானால் ஃபேமிலி மூவி என்ற போர்வையில் சமுதாய குழந்தைகள் என்னோட குழந்தைகள் உங்கள் குழந்தைகள் மட்டும் ஏன் அந்த வன்முறைக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆக வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கேள்வி இது சூர்யாவை பற்றி மட்டுமான ஒரு கருத்து கிடையாது தமிழ் திரைப்படங்களில் சமீபமாக நடக்கும் ஒரு சில அப்சர்வேஷன்ஸ் திரைப்படத்தை சமுதாய நலனுக்காக விமர்சிக்க கூடாது என்பதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எஸ்கேபிசம் ஐ டோன்ட் பை இன் டு தட் ஐடியா எனிவே எங்கேயோ போயிட்டோம் இன்னைக்கு அதிகமான டாபிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கு நான்கு ஐந்து டாபிக்ஸ்கள் காசுக்காக ஒரு பக்கம் சேரும் ஸ்ரீலங்கா எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் வருவதாக வயிற்றெரிச்சலில் இருக்கும் சைனா பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா திடீரென வைத்த ஆப்பு யாருக்கு சைனாவுக்கு நல்லதாக பேசிவிட்டு போன வாரம் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு அப்படியே ஏதோ நன்றாக இருப்பது போல் இருந்து விட்டு திடீரென ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி போட்டு விட்டாப்ல யாரு அமெரிக்கா யாருக்கு சைனாவுக்கு ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு ஒரு புதிய அணுகுண்டு தொழில்நுட்பத்தை கொடுக்க போவதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நமது நாட்டில் நேற்று நடந்த பல விஷயங்களில் ஒரு சில முக்கியமான நிகழ்வுகளை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்தியா ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை அமைப்பை வாங்கியதால் அமெரிக்கா இந்தியாவின் மீது பொருளாதார தடையை கண்டிப்பாக விதிக்கும் என்று சைனா ஒரு பக்கம் கூவிக்கிட்டே இருந்தது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனால் இந்த தன் வினை தன்னை சொடும் வினை விதைப்பவன் வினை அறுப்பான் என்ற ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கு தெரியுமா முக்கியமாக இந்தியாவில் அதுபோலவே அமெரிக்கா சைனாவின் பன்னிரண்டு மிகப்பெரிய நிறுவனங்களுக்கு பொருளாதார தடையை சுமத்தியதாக ஒரு அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் நமக்கு இப்போது கிடைத்துள்ளது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனால் சைனா என்ன செய்வதென்று புரியாமல் குழம்பி போய் நிற்கிறது மேலும் அமெரிக்கா தேவையில்லாமல் மற்றும் எந்த அதிகாரமுமே இல்லாமல் சைனாவின் பன்னிரண்டு நிறுவனங்களுக்கு பொருளாதார தடையை சுமத்தியதாக சைனா கண்டித்துள்ளது சைனாவின் வர்த்தக அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளரான ஷூ ஜுவேட்டிங் இதை விவரித்துள்ளார் குறிப்பாக சைனாவின் பன்னிரண்டு நிறுவனங்கள் மீது எந்த உண்மையான சான்றுகளும் அடிப்படையும் இல்லாமல் அமெரிக்கா புதிய பொருளாதார தடைகளை விதிப்பது உலகில் எந்த நாட்டிற்கும் அல்லது உலக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பயனளிக்காது என்று சைனா கூறியுள்ளது ஆனால் நம்ம பார்க்க வேண்டியது மற்ற நாடுகள் எப்படியோ இந்த தடையால் இந்தியாவிற்கு ஏதாவது பாதிப்பு உண்டா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக இதனால் இந்தியாவிற்கு எந்த ஒரு பெரிய பாதிப்புமே கிடையாது 
சைனாவின் பொருளாதாரத்தை நம்பி இந்தியா கிடையாது இல்லை என்பதை முதலில் நாம் எல்லாருமே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இந்த பொருளாதார தடையால் ஒரு சில நாடுகள் பாதிப்படைய அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது அது யாருன்னு உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் மேலும் சைனா நிறுவனங்களுக்கு எதிரான பொருளாதார தடைகள் இப்போது வந்திருப்பது சைனா அமெரிக்கா என இரு நாடுகளின் அதிபர்கள் சமீபமாக நடந்த சந்திப்பில் எடுத்த முடிவுகளுக்கு எதிரானது என்று ஷூ ஜுயட்டிங் கூறியுள்ளார் நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி அன்று ஜோ பைடனுடன் நடந்த சந்திப்பின் போது சைனா பிரசிடன்ட் ஜின்பிங் உலக வளர்ச்சிக்கு சைனா அமெரிக்கா இருதரப்பு வர்த்தக உறவு மிக முக்கியம் என்றும் அதே நேரத்தில் வர்த்தகத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம் என்றும் அமெரிக்காவை கேட்டுக்கொண்டார் என்பது உண்மை ஆனால் இரண்டு வாரம் கூட முடியவில்லை அமெரிக்காவின் தற்போதைய திடீர் செயலால் ஜின்பிங் பலவித தடுமாற்றங்களுடன் உள்ளார் என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் சைனா நிறுவனங்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதாகவும் சைனாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகிறது சைனாவின் கதை முடியும் காலம் நெருங்கிவிட்டதோ அப்படி என்ற ஒரு சந்தேகம் கூட வருகிறது பார்க்கலாம் அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடைகளுக்கு தேவையான எது நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் போவதாக ஜவாவோ லிஜியான் தனது கருத்தை முன்வைத்து வருகிறார் அதாவது சைனா முன்வைத்து வருகிறது கடந்த புதன்கிழமை குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் பிற மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களில் ஈடுபட்டுள்ள சைனாவின் பன்னிரண்டு நிறுவனங்களை ஏற்றுமதி தடுப்பு பட்டியலில் வைத்தது அமெரிக்க வர்த்தக துறையின் தொழில் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியகம் இந்த நடவடிக்கையானது சைனாவின் இராணுவ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் திட்டங்கள் அமெரிக்காவின் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதை தடுப்பதற்காக செய்யப்பட்டதாக சைனா சொல்லியுள்ளது அதில் என்ன தப்பு சொல்லுங்க அமெரிக்கா தன்னுடைய தொழில்நுட்பம் திருட்டு போவதை தடுப்பதில் என்ன தப்பு இருக்கு சொல்லுங்க பொருளாதார தடையால் அமெரிக்காவில் இந்த பனிரண்டு நிறுவனங்களுக்கு தொழில்நுட்பத்தை இனிமேல் விற்பனை செய்ய முடியாது என்று அமெரிக்கா வெளிப்படையாக கூறிவிட்டது நீர்மொழி கப்பல்கள் உட்பட அமெரிக்க இராணுவ ஆயுதங்களின் தொழில்நுட்பத்தை திருட்டுத்தனமாக டீகோட் செய்ய சைனாவின் இந்த பனிரண்டு நிறுவனங்களும் உதவிய காரணத்திற்காக அமெரிக்கா இந்த நிறுவனங்களின் மீது பொருளாதார தடை சுமத்தியதாக ஜோ பைடனின் நிர்வாகம் கூறியுள்ளது இதுல என்ன தப்பு இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் சரி விடுங்க அவன் எப்படி போறோம் நமக்கு என்னன்னு சொல்றீங்களா ஓகே அப்படின்னு விட்டுடுவோம் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை அமைப்பு டெலிவரிக்கு முன்னால் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் தயாரிப்புகளையும் சைனா பல வழிகளில் கண்காணிப்பதாக நமக்கு ஒரு இரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை அமைப்புகளை வழங்கும் தேதி நெருங்கி வருவதால் சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானின் கவலை பயம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவின் ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு மற்றும் ஆயுத நகர்வு நடவடிக்கையையும் சைனா தீவிரமாக கண்காணிக்க முயற்சி செய்வதாக சொல்லப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் செயற்கைக்கோள்கள் ஆளில்லா போர் விமானங்கள் மூலம் இந்தியாவை கண்காணிக்க முயற்சிப்பதாக பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சமீபத்தில் அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளார்கள் மிகவும் சமீபமாக கிடைத்த தகவல்களின்படி சைனாவை தளமாக கொண்ட சைபர் அட்டாக் நடத்தும் தரு பிளஸ் தலைகள் இந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் ஆயுதத்துறையை குறிவைத்து இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தயார் நிலை பற்றிய தகவல்களை திருட முயற்சிப்பதாக தகவல்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து விட்டது பிரெண்ட்ஸ் மேலும் இந்திய கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் சாப்ட்வேர் டேட்டா மற்றும் கம்யூனிகேஷன் கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் போன்றவற்றையும் இந்தியாவின் முக்கிய ஆவணங்களையும் திருட முயற்சிப்பதாகவும் இந்தியாவின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார் இந்த மாதத்தில் இருந்து ரஷ்யா எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை அமைப்புகளை இந்தியாவிற்கு வழங்க தொடங்கிவிட்டது மேலும் இந்த விநியோகங்கள் திட்டமிட்டபடி நடப்பதாக அதாவது பெடரல் சர்வீஸ் ஃபார் மிலிட்டரி டெக்னிக்கல் கோஆபரேஷன் இயக்குனர் திமித்ரி சுகேவே கூறியுள்ளார் வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி முதல் புட்டினின் இந்திய பயணத்தின் போது எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் விமான எதிர்ப்பு ஏவுகணை அமைப்பை ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு வழங்கும் அது மட்டுமல்ல ஒரு புதிய அணு ஆயுத அமைப்பை புட்டின் இந்தியாவுக்கு கொடுக்க உள்ளதாகவும் எஸ் பைவ் ஹண்ட்ரடுக்கான டீல் செய்யப்படும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது நாற்பது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு ஏவுகணை அமைப்பை இந்தியா வாங்கிவிட்டது அடுத்தது ஐம்பதாயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பில் அடுத்த டீல் நடத்தப்படலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதிலிருந்து சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான சைபர் தாக்குதலை இந்தியா சந்திப்பதாக இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாகவும் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் கூறியுள்ளது ஆனால் இந்தியாவின் எந்த ஒரு முக்கியமான தகவலையும் சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானால் திருட முடியவில்லை என்றும் இந்தியா கூறியுள்ளது புலனாய்வு அமைப்புகள் நாட்டின் முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு துறையில் சைபர் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து கண்டறிந்து அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து எடுப்பதாக 
இந்திய புலனாய்வுத்துறை கூறியுள்ளது பாகிஸ்தானை தளமாக கொண்ட சைபர் அட்டாக் நடத்துபவர்கள் இந்தியாவின் சிஏபிஎஃப் அதாவது சென்ட்ரல் ஆர்ம்ட் போலீஸ் போர்சஸ் பாதுகாப்பு மற்றும் மத்திய ஆயுத போலீஸ் படைகளை குறிவைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வந்துள்ளது தற்போது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் மொத்தம் பதினோரு ஹேக்கிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து கர்நாடகா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினைந்து ஹேக்கிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் உள்ளது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனாவின் விமானப்படையின் உளவு பிரிவு இதை செய்து வருவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சைனாவின் ஏர்போர்ஸ் உடன் தொடர்புடைய சைனாவின் ஹேக்கர்ஸ் சைபர் உளவு மூலம் நமது நாட்டின் முக்கியமான தகவல்களை சேகரிக்க முயன்ற பல வழக்குகள் கடந்த சில மாதங்களில் பதிவாகியுள்ளது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை இந்தியா தடுக்க வேண்டும் இந்திய அரசு தடுக்க வேண்டும் இந்திய ராணுவம் இந்திய ஏர்போர்ஸ் இந்திய நேவி நாம எல்லாருமே தடுக்க வேண்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான செய்தி டிஆர்டிஓ அதாவது இந்தியா டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் பாதுகாப்பு உற்பத்தியில் மற்றொரு பெரிய வெற்றியை கண்டுவிட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நமது டிஆர்டிஓ இரண்டு உள்நாட்டு வார்னிங் சிஸ்டம்ஸ் வார்னிங் அமைப்புகளை நமது இந்திய விமான படையிடம் ஒப்படைத்து விட்டதாக ஒரு தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது டிஆர்டிஓ நிறுவனம் ஆர்டபிள்யூஆர் அதாவது ரேடார் வார்னிங் ரிசீவர்ஸ் மற்றும் எம் ஏடபிள்யூஎஸ் அதாவது மிசாயல் அப்ரோச் வார்னிங் சிஸ்டம்களை தற்போது உருவாக்கியுள்ளது இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் கூடிய சீக்கிரம் இந்திய விமானப்படையில் சேர்க்கப்படும் நமது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் பெரிய வெற்றியாக இந்த இரண்டு கருவிகளும் பார்க்கப்படுகிறது இந்த கருவிகளை ஸ்பெயின் நாட்டின் ஏர்போர்ஸுக்கும் கொடுப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது யுவி எம்ஏடபிள்யூஎஸ் அதாவது அல்ட்ரா வயலட் பேஸ்ட் மிசைல் அப்ரோச் வார்னிங் சிஸ்டம் என்பது ஒரு ஏவுகணை நம் நாட்டை நோக்கி வருவதை எச்சரிக்க உதவும் மேலும் இந்தியாவின் உள்வரும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை கண்டறிந்து பதிலடி கொடுக்க விமானிகளை எச்சரிப்பதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த அல்ட்ரா வயலட் பேஸ்ட் மிசைல் அப்ரோச் வார்னிங் சிஸ்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால் இது ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து விமானங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று டிஆர்டிஓ கூறியுள்ளது இன்னும் முடியல கடைசியாக ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்திய பெருங்கடலில் பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்த இந்தியா இலங்கை மாலத்தீவுகள் இணைந்து நேற்று மற்றும் அதற்கு முன்தினம் கடல் போர் பயிற்சி செய்துள்ளது இந்தியா இலங்கை மாலத்தீவுகளுக்கு இடையேயான முத்தரப்பு பயிற்சி இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கியது அப்படியானால் ஸ்ரீலங்கா சீனாவை காலை வாரிவிட்டு இந்தியாவுடன் இணைக்கிறதா தெரியலையே அவங்களை நம்பவே முடியாது காசு இருக்க பக்கம் சாயும் கூட்டமாச்சே என்ன பண்றது நோ அஃபென்ஸ் டு ஸ்ரீலங்கன்ஸ் நம்ம தமிழ் மக்கள் அப்படி கிடையாது நம்ம நெய்பர்ஸ் முக்கியமாக ஸ்ரீலங்கா சைனா பாகிஸ்தான் நேபாள் பங்களாதேஷ் வேற யாரு எல்லாருமே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையுமே நம்பவே முடியாது நம்பவே கூடாது தேவைக்கு வருவானுங்க தேவையில்லைனா நீ யாருன்னு கேட்பானுங்க சரி விடுங்க அவனுக்கு அப்படித்தான் திருப்பியும் சொல்றேன் புத்தி இல்லாதவனுங்க ஓகே மாடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை விட எவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்கு பட் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ டாபிக்ஸ் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேச முடியும் எவ்வளோ டைம் ஸ்பென்ட் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் நீங்களும் பார்க்கணும்ல சரி விடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட வாய்ஸ் பற்றி யாரும் கவலைப்படுங்கன்னா எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஐம் ஃபிட் அண்ட் ஃபைன் ஏன்னா ஐ எம் டூயிங் ரியலி ஹெல்தி Uh, I'm sailing across the board of uh, real happiness and health. Sorry, I don't have to worry about it. It's a sore throat. It's okay. I don't know the voice and the name is Pandra, friends. Uh, but you don't worry. Uh, thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. And uh, stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We can't do anything else. We can't do anything else. We can't do anything else, my dear friends. We can't do anything else. And always take care of your parents at home. Your father and mother will be able to see you in the house, friends. Thank you.